le ventre Il est qui l'incarnation les Shadow Faut le... Faut le...在酒里下毒，屈阳埋伏在死，你还敢说不加害武林同道吗？啊！这……屈阳此时现身，恐怕也是凶多吉少了。他是师父的生前好友，对咱们五毒教有恩。快！哪里？你先走。去追刘振峰和屈阳，这五个妖女留给我。
，日后衡山派掌门非你莫属，我当然得早点巴结。师兄别取笑我了，在山上我是最笨的，师姐他们强我百倍呢。去，去，去，哎，你们两个有没有看到刘正方跟曲阳往哪边跑了？今日不是刘师叔的金盆洗手大典吗？少废话！我们一路下山，不曾见到别人。你们叫什么名字？这荒山野岭的，在这儿做什么？哦，我是衡山派的夷林，这位是华山派的令狐冲。撤！撤！秦霄合奏？难道是莹莹和绿竹前辈？以数年之功，创制出笑傲江湖，此曲之奇，千古未有啊！<笑>今日合奏，将这一曲《笑傲江湖》发挥的淋漓尽致。世上已经有过这一曲，你我已经奏过了这一曲。人生于世，夫复何恨？<笑>北边，你，你个畜生！我做鬼也不会放过你！想不到这纵横江湖的刘三爷跟屈右氏，如今都折在我飞毛手里。该着了，老子我就要扬名天下！哎呀！哎呀！哎呀！师伯，我们活不成了，别费心思了。你们不是他的对手，寻到机会，赶快逃！你们两个小兔崽子，不想活了？啊？竟然敢救魔教中人？魔教中人就不是人了？再说刘叔叔犯了什么罪，你如此残忍对待？我如今只想退出江湖，<笑>跟屈大哥钻研阴律。你们嵩山派苦苦相逼，害得我家破人亡。<笑>我不管你有任何理由，你勾结魔教就是死罪。你的妻儿、你的徒弟知情不报，通通都该死。放屁！嵩山派如此是非不分，还说自己是五岳盟主。<笑>小子
。我看你内伤不轻，估计时日不多，今儿老子就送你一程。叫住我！我我没事。使命要提升功力，不要想命了。嗯。朱雀，我任命你为下一任务毒枭教主，速回云南总坛。小尼姑，哭得这么伤心、啊，他是你的情郎吗？住手！我俩的性命可以拿走，把他们俩给放了。<笑>想得美！这小子既然敢骂嵩山派，我今天一定要他死。飞师伯，你不要再妄造杀孽了。<笑>你陪师伯我共度春宵，若是哄得我开心，我就不杀他。啊！费兵，我就是做鬼也不会放过你。嵩山派藏污纳垢，更是日月神教十倍义父，还是来迟了。令狐师兄。已经被左冷禅震断了心脉，救不了了。我怀里有一本曲谱，拿上。
，曲大哥，等等我。此次若非左盟主晚到些时间的话，恐怕大伙儿早就遭遇魔教的毒手了。魔教贼子不敢与咱们明刀明枪相斗，竟使一些阴谋诡计啊！莫大先生愈加不言，险些铸成大错。依我看。如果真是魔教的圈套，也不会只来区区的蓝凤凰和曲阳几个人。莫师兄，请你调一些衡山派的人来，防患于未然。你们看，莫大先生之前还拼命的维护刘正风。这记耳光可谓响亮。你身上还有白云熊胆丸吗？师兄，这妖女死就死了吧，何必浪费咱们的丹药呢？于沧海说：“是他救走了令狐冲，那他一定知道辟邪剑谱的下落。”嗯人死不能复生，兄台节哀。令狐兄身为五岳弟子，却不顾性命的为我义父出头，这份见识和胆识，实在难得。兄台谬赞了，我只不过是看惯嵩山派，以正义之名，行邪恶之事罢了。世上从不缺明辨是非的君子，只是少了那些敢于挺身而出的英雄豪杰。兄台武功卓绝，定是江湖上有名的人物。敢问兄台尊姓大名啊？我的名字，你还是不要知道为好。今日令狐兄和夷陵小师妹为华山和衡山结下善缘，日后在下必当报答。我跟夷陵师妹也要去刘府与家属会合了，兄台后会有期。令狐兄，你的事情我也略有耳闻。衡山城此刻鱼龙混杂，还是不要去为好。我呀，受奸人栽赃嫁祸，此行是为了证明清白。我绝不让华山派蒙冤。也罢，我们
，就此别过。如今魔教死灰复燃，我辈更当同心协力。余观主，你是扶危镖局灭门惨案的目击者，还请还原一下当时的情景。左盟主，当日我带领门下弟子途经福州，这。吁吁吁吁，爹。里面好像出事了，进去看看。那边，是是。令狐冲杀死林振南后，负伤逃走。嗯，岳掌门，对此事，你有何话说呀？振南兄本来武功就不弱，门下又有几十名镖师，即使是区区在下，也未必能够保证全身而退。小徒单枪匹马。怎么能够将他们赶尽杀绝？更何况一个活口都没有逃出。倒是余观主，你的门下精英进出，千里迢迢从四川跑到福州，这既有灭门的实力，又有作案的嫌疑啊！岳不群，休要往贫道身上泼脏水。令狐冲无缘无故跑去福州。难道不是你幕后指使？不错，林平之本来已经准备投靠我们嵩山派门下，却被岳不群蛊惑，拜入了华山派。基于剑谱之心，昭然若揭呀！啊，哼，好吧，既然这么讲了，那就请当事人全进来吧。半个月前，镇南兄来信，希望能请我出面，为嵩山派和扶危镖局进行调和，因此，我才派三个徒儿先行前往福州。我和镇南兄相交数十载，如果真谈图他的剑谱，也不会等到今天。岳掌门绰号君子剑，他的品行人人皆知。贫道绝不相信他会做出如此丧心病狂的恶行。拜入华山，是晚辈心甘情愿。我师父他光明磊落，比起那些口蜜腹剑的小人，强上百倍。就算不是你幕后指使，难道不是令狐冲临时起意？他勾结魔教，连王渊霸那等高手都被袭杀，对付一个扶危镖局又有何难？于老狗，信口雌黄，你就不怕遭天打雷劈吗？冲儿，于林，师父，师娘，冲儿，你没事吧？我没事，可担心死了。弟子没事，啊，那就好。弟子拜年，师父师娘。令狐冲拜见各位师叔师伯，打死你！师太，万万不可！你毁了我衡山派的清誉！你师父，不是这样的，真的不是这样的，师父。五岳剑派弟子，果然是相亲相爱啊！
于沧海，你还敢到衡山来啊？老夫不来，天下人又怎知你灭门夺剑谱的恶行呢？你，颠倒黑白，你也配称宗师二字？林家满门都是被你杀了，你就不怕他们来找你吗？小畜生！休要栽赃嫁祸，血口喷人。今日贫道就替华山派清理门户。来，进去在衡山迷了路，就一直耽搁到现在。原来如此，来，快起来！令狐失职，凭你错怪你了。于沧海。你搬弄是非、挑拨离间，到底是何居心？史泰，切勿动怒，先搞清扶危镖局的事情。日后我再给你算账。重儿，扶危镖局的真凶，你可知道是谁啊弟子对华山派的列祖列宗发誓，林家满门是被于沧海和他的青城派弟子所杀。如有半句虚言，令狐冲天打雷劈，不得好死。这小子倒打一耙，颠倒是非。大家不可相信他。你说，林振南是余冠主所杀，那么你的剑为什么插在他的身上？那日我撞破他行凶，不是他的对手。长剑被他击落了，林总镖头舍命保护，我才得以逃脱。黎明是我独教蓝凤凰将你救走的，那日我被你追杀是被他所救，但是别说了，你承认勾结妖女就好，不用再狡辩了。原来蓝凤凰说的是真的，老德诺啊，你说什么？大点声说出来，不得隐瞒。但说无妨。启禀左盟主，在福州时，我和小师妹撞上蓝凤凰。他说，已经和大师兄定了亲事，辟邪剑谱就是聘礼。那是要你为了得到辟邪剑谱才这么说的。师弟师妹，千万不要轻信啊！这么说，你还真知道辟邪剑谱的下落？林总镖头，是有遗言，让我带给平之。是否关于剑谱，在下不得而知。什么遗言？什么遗言？虫儿，既然是镇南兄的临终遗言，待无人时，你只告诉平之一人即可。是，师傅君，你分明是想独吞辟邪剑谱。此时此刻，大家讨论的是林家灭门悬案。
，请各位收敛一下对剑谱的垂涎之心。那日他和我交手，令狐冲唆使内力怪异邪门，定是令狐冲得到了辟邪剑谱，已经开始偷偷练习。我身受五毒教两种剧毒，有幸结识江湖一人，才暂时将剧毒压入内力中。你有没有练辟邪剑谱？一试便知蓝凤凰已经被我们擒住了。要想知道令狐冲在私底下跟他有没有勾结，带上了疑问便知。余观主，刚才你说王元霸死于谁的手中啊？哎,哎。那天，王老爷子去追蓝凤凰，被东方不败劫杀，我们两个当场所见。哦，是吗？是我和余观主来晚了一步啊，没有救活老爷子。哎原以为，只有我们这些邪魔外道，才会撒谎骗人。没想到，你们这些名门正派的高人，也擅长此道，而且声情并茂，言之凿凿，怕是连自己都信以为真了吧？今天，我算是见识到了五岳剑派的厚颜无耻。卑鄙下流！再说，再说，我割了你舌头！你是怕我将你和于沧海杀死王元霸的事情说出来吧？冲儿，大师兄。于老狗，杀人灭口啊你！云道不想听他的胡言乱语，栽赃假货。当时我施展缩骨功，躲在酒坛中。两个的卑鄙行径，看得一清二楚。丁念和于沧海，定是早有预谋，夺取王元霸性命。趁此以催心掌，击中王元霸的心门要害。丁念为了杀人灭口，还杀死了金刀门两名弟子。狗贼！
我给你们拼了！别冲动，大家不要乱。妖女垂死挣扎，企图混淆视听，大家不要上当。左盟主。不立言论对华山派就是证据，对松山派就是污蔑。此言未免有些太偏颇吧？令狐世之说的没错，难道左盟主也要包庇同门吗？哼！妖女，我废了你！呀！欺负一个没有还手之力的弱女子，还真是嵩山派的拿手好戏啊！令狐冲，你要为这妖女出头吗？我们这么干，跟魔教有什么区别？大胆！你要把五岳剑派比作魔教吗？嗯、你和废斌的所作所为更卑鄙，真是五岳剑派的耻辱。你见过废师弟？废斌凌虐刘师叔和曲老伯，更企图对夷林师妹做不耻之事，还真是和丁勉是一丘之貉呀！你，夷林，可真有此事？嵩山派。真的以为我们衡山女是好欺负的吗？他们两位现在在哪里？刘师叔和曲老伯已经驾鹤西去，飞兵恶有恶报，死在回雁峰了。是你杀了他们？我哪有那么大本事，杀得了大松阳手啊？飞。师伯是被一个不知姓名的白衣人所杀害的，与令狐师兄无关。给刘振峰和曲阳出头，一定是魔教中人。这就奇怪了，杀了他们两个，放了你们两个，是不是在私底下你们跟魔教也有勾结？左冷禅，你欺人太甚！左盟主，华山派的确是人少势微，但是。也绝不允许任何人肆意污蔑。令狐冲，要想证明你的清白，你必须做一件事，请左盟主吩咐，当着众师叔的面，对这妖女，必须开膛挖心，对上天的废师弟进行祭奠。你。令狐冲，你还不动手？啊堂堂七尺男儿
，杀一个手无寸铁的弱女子，不是好汉所为。死在这些道貌岸然的伪君子手里，还不如死在你手里呢。来吧，给个痛快。婆婆妈妈的，我来。哎呀！我。水。